Ainhoa Goñi, directora de comunicación del Consejo Superior de Investigación Científicas, CSIC, ha impartido el taller Instagram como herramienta para la divulgación científica. Al CISE Congreso Internacional sobre Charses Sociales, Comunicados, que acuye el campus de Gandía. A Melseu Equip, la periodista va a obtener el premio periodístico Concha García Campoy de la Academia de las Ciencias y les Arts de Televisión al 2015. La directora de comunicación del CSIC ha explicado cómo, desde 2010, la organización va a comenzar a preparar la isida de las seues charges sociales y ahora ya lo fan en gran, en Facebook, Twitter e Instagram. Pero cuando nos planteamos la salida, y yo lo daría como recomendación eh, para cualquier red social que queráis, que queráis montar, es preparación, preparación, preparación. Una vez que has salido, y a lo mejor alguno de vosotros ha tenido esa mala experiencia, espero que no, básicamente no hay marcha atrás y sobre todo si la fastidias. La clave de la divulgación científica a Instagram es, per Agoñi, aportar un contingut a un valor afegit, que no es posicione solamente per la especularidad de las imágenes, sino per la cualidad científica que aquí mejor puede aportarlo son las instituciones dedicadas a esta actividad. Nosotros tenemos la peculiaridad de que, aunque interesamos a los medios de comunicación y a los investigadores, los investigadores no tienen habitualmente redes sociales, no tienen Instagram, no tienen tal. Y el seguimiento del trabajo que hacemos, ellos realmente lo hacen a través de nuestra página web. Si eres periodista, Twitter y tal. Si eres investigador, lo haces a través de, de la plataforma nuestra de .es. Y nos faltaba un, un... Es verdad que un algo más que es... Pues eso, la gente interesada que sí que hemos encontrado en Twitter y que en Instagram no, no acabamos de conectar. La asistencia de Ainhoa Goñi ha estado posible gracias al proyecto Ciencia Propera, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, pertañen al Ministerio de Economía y Competitividad y la Cátedra de Innovación de la UPB.